九四八年，辽沈战役结束，解放大军挥师入关，东北解放。然而，国民党残余势力，特务、土匪，不甘心他们的失败，大肆进行破坏活动。在我的家乡安平市，新生的人民政权，面临是一个百废待兴的局面。就在这年的冬天，我的母亲坐着马车，去一百多里外从来没有去过的安平市，准备和一个她从来不认识的人拜堂成亲。那一天，用我们的家乡话来说，贼冷贼冷。傻春花，臭二胖，你看我今天怎么收拾你！傻春花，傻春花，你还想跑？臭二胖，臭二胖，哎哎哎，今天都要你的耳朵！傻春花，打你！傻春花，好了好了，别打了，他还是个孩子啊！傻春花，快去玩吧！你这个坏孩子！你跟小孩子计较什么呀？我跟你说呀，后房里忙不过来，镇管家正到处找你呢。走，我不去。不错。像个公爹的样子。哦，大成百货商铺的大掌柜。好了，再大的掌柜也得娶儿媳妇、抱孙子。<笑>是啊。哎，今天请的客人里，有商会的韩会长吗？你说韩会长，我犯得着巴结他吗？这，这。韩会长，你没事吧？韩会长，没事吧？今天这个事儿，你可得帮我好好张罗张罗。那还用说吗？不过，我还是担心国栋那边，他的脾气你也知道。虽然你把他骗回来了，可他能老老实实听你的吗？他不听也得听，别的什么事儿都好说，唯独今天这个事儿，他必须听他爹的。我什么人都不听，听完老子来了也没用。拿走，少爷。你听见了没有？拿走！你聋了？回少爷的话，没聋。没聋干嘛不听啊？老爷是当家人，我只听老爷的。你是他的奴才，是他的狗。那你滚，这条狗！少爷换上衣服，我就滚。我就不穿。你干什么？老爷。锦珠，你先下去。哎，国栋啊，你总不会让你老子难堪吧？啊？都是你自找的，还说你病了把我骗过来，让我上这个套。<笑>儿啊，我要不这么说，你能回来吗？你以为我回来了就会听你的？你不听也得听。这门亲事早就定下来了，你丈人黄永旺良田千顷，家财万贯，他的女儿啊，也就是你的媳妇儿，叫……哦，对了，黄彩妮，不仅是个美人，而且还是女子国立师范的校花，可以说是才貌双全。我的亲事，凭什么由你定？就凭我是你爹，你是我儿子，是我爹也不行。解放了，婚姻自主，胡说！再怎么改朝换代，祖宗定下的家法绝对不能改。哎，别了，别了，请进，请进。好好好，来，谢谢，谢谢啊。来，请进，请。哎呦，啊，来，记住，这不是韩会长的车吗？快开门。哎，好，哎，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。
，这是韩会长的礼物，他有事来不了，叫我送来。啊，好。儿啊，你爹在跟你说话，难道你就没听到吗？说吧。你看我做了一辈子的生意，今天咱们爷儿俩能不能谈一笔买卖？什么买卖？我呢，在这安平市也算是有头有脸的人。你结婚的请柬已经撒出去了，来庆贺的贵宾马上都到齐了，皇家的花车就要进门。哎，你总不能让你爹的老脸没地方放吧？只要你听我一句话，等媳妇儿结婚进门之后，她肚子里有了动静，到那个时候。你爱上哪儿上哪儿，你就是走到天涯海角，你爹我绝不再管你，行不？我不是你的生育机器，你。哎呀，太康和丝绸庄林老板，绸缎无匹。哎，郑管家，啊，恭喜啊！请。哎，郑管家，这是商会韩会长送的啊啊！商会韩会长送。大家别走，别走啊！不要慌，不要慌啊！哎，没事的，没事的。老爷，老爷，出事了！哼！我告诉你，郭东，今天要是不听你爹的话，你休想走出这间房子！我，诸位，请留步，请留步。刚才的事情我已经清楚了，我朱万成向来以诚待人。有人干这种事是想出我的丑，大家看在我的面子上，请留步，请留步。不好意思，朱老板，家里有点急事，我先走一步。朱老板，改日再来啊，我们走。哎，走走走走，哎，你们，大家别走，哎，朋友们，诸位，哎，别走，大家不要走。首先说，哎，别走，别走，不要走，不要走啊！刚才呀，我报告了军管会，这肯定是个阴谋，有人就是想杀鸡给猴看。如果我们走了，不都成了猴了吗？诸位，祝老板可是我们安平商界的老大呀，这件事就是有人想恶心他。我们这么一走，不正中他下怀吗？来来来，大家回去喝喜酒，喝喜酒啊！哎呀，张，各位，哎呀，寿仙兄，多谢多谢，区区小事，举手之劳嘛。里边请，里边请。云英啊，找几个人，好好陪寿仙兄，多玩他几圈啊。停令！你要的文件到了。收到了，马上过去。是。少主，什么事？商会韩贵元会长被人杀害了。尸体在郊外的山道上被人发现的，头部中了一枪。他的右手不见了。那只右手？出现在大成百货公司老板朱万成家的婚礼上，刚收到消息。哦，朱万成是安平市举足轻重的大商人，对方此举是一石二鸟，既杀害了我们新当选的商会会长，又警告了朱万成，目的是扰乱安平的经济。哼，不过，他们也太不地道了，在人家婚礼上干这种缺德事。哎，小董，到，呃，你马上去备一份礼物，我们到朱老板家喝喜酒去。是春花，大少爷，吃饭了。我不吃。春花，我爹逼着我娶媳妇，我要逃出去。大少爷，你逃不出去了，郑管家已经派人看住了所有的门。哦、啊，他以为这样我就能屈服吗？我偏不。啊，对，就不。春花
，你也支持我。嗯，好，我在家里终于有个同盟者了。大少爷，啥叫同盟者？同盟者就是志同道合的朋友。嗯，啥叫志同道合？你连这都不懂啊？嗯，啊，就是，呃，有共同的语言，有共同的价值观，共同的，嗯。这么说吧，嗯，他们呢，有着一样的看法和观点，是一路人。你是说，咱们两个是一路人？对呀、啊，所以说你要帮我逃走啊！哎呦，来来来，新娘子到了，来，新娘子来了，好，哎哎哎、你看，来了来了。来了哎，姐，你快跟老爷说，说新娘子到了。啊、哦，哎，辛苦辛苦，里边请。老爷，老爷，新娘子来了。请。哎呦，这一个人呢。啊，朱掌柜，俺把俺们家那小姐给送来了。怎么？娘家人？就你一个人来的？嗯，东家的丈人病了，他们到葫芦岛探病去了。这边的日子啊，定下了又不好改，呃，就让俺把小姐给送来了。这个黄亲家，女儿出嫁，再怎么样，娘家也应该来个人呢。表哥，都新社会了，只要新娘子来了就行，娘家的人来不来无所谓。金梅啊，哎，把新娘子扶进去吧。哎，嗯、老郑啊，带马车夫去伙房喝几杯酒，暖暖身子。好、哦，呃，不了不了。俺还得赶紧赶回去呢。那，分个红包吧。好，来来来，跟我来吧。好了好了，大家请入席吧啊。这边坐。表哥，郭度呢？说好了没有？我上辈子不知做了什么孽，老天要如此惩罚我。行了，你回去歇着吧，我去劝劝他啊。去吧。去吧。军委会的也来了，就是。先请李经理，老爷。哎呦，诸位诸位，谢谢谢谢谢谢，诸位。哎呀，军委会的方主任来了，在里屋。方主任，哎呦，方主任，朱老板，你们来了，欢迎欢迎，能光临寒舍，真是蓬荜生辉呀。这位是肖科长，朱老板，你好。朱老板家办喜事，哎，听说从贵宾楼请了个大厨，做的六鱼片那是天下一绝呀。我们不来报报口福啊，实在是太可惜了。<笑>我不会去拜堂的。国栋啊，我能理解你，跟一个自己不相识的人要拜堂成亲，心里头肯定是别扭的。表姑，你还是劝劝我爹吧，赶紧停止这场闹剧。你爹这些天都一直睡不着觉，他这么让你急着娶亲。是想拴住你，这样好把家业交给你。交给我干什么？我早跟他说过了，我的兴趣不在生意上。去采矿是吧？对。哎呀，你看啊，眼看着就要改朝换代了，你爹心里头不踏实，不知道共产党做了江山以后会怎么样。表姑，你告诉我爹，他的担心是没必要的。共产党做江山。比谁来做都好，不会难为他的。渡边野舟的樱花图，此人了不得呀！一门三代，都是日本幕府的御用画师。一四六七年，他曾来到中国，潜心学习中国画。他在日本画坛的地位，几乎是无人可及的。哎呀，这幅画可是价值连城啊！朱老板从哪儿弄到的？呃，这个嘛，家父传下来的。方主任，来来来来，请坐，请请请。方主任真是年轻有为啊！朱老板过奖了，<笑>我想跟你谈点正事。来来来，今天发生在贵公子婚礼上的事情啊，是有针对性的，是有人想趁我们立足未稳之际，来扰乱市场，枪杆子打不赢我们。就想在市场上捣乱，想让我们出丑。所以啊。
你们家的这场婚礼一定要办得喜庆热闹，办得红红火火的，让他们的阴谋不能得逞。是啊，是啊，一定要办得红红火火的。啊，呃，我今天来还有一个目的，是想请您出山。请我出山？对，韩会长被害之后，商会会长这个位置不能空缺啊。您朱老板是安平商界举足轻重的人物，商会会长一职，非您莫属啊。哈哈，要请我祝万成做安平市商会的会长，朱老板不会拒绝我吧？哎呀！少奶奶吃饭了。哎呀，你你怎么把盖头给揭掉了？还没拜过堂呢。我我憋得慌。你还真好看。好看有什么用？又不能当饭吃。你到底是不是黄永旺的亲闺女？这跟你有关系吗？哈，按理说，这跟我是没有什么太大的关系。我只是一个下人，跟祝家也是非亲非故的。我，我只不过是出于好心提醒一下少奶奶，千万别玩火。祝老爷在安平市可是个有头有脸的大人物。您要是做了什么不妥当的事，让他老人家下不了台，那少奶奶以后在祝家的日子，可就算走到头了。哎，您千万别怪我，嗯，算我多嘴。哎少奶奶还有什么吩咐？记住，叫我老敏头，别说是我闺女。你，你不会说出去吧？说出去什么？记住了，别说出去啊！其实说出去也无所谓。我说过，我只是个下人，跟祝家也没什么关系。实话告诉你。我不是什么财主家的女儿，你爹不是大财主黄永旺吗？那你爹是谁？是他家的常年。太好，你没骗我。
，门也不敲，一点规矩都不懂。表姑奶奶，新娘子不是花园望的亲闺女。什么？你胡说吧！我没胡说，这是他亲口告诉我的。他还说，他还说他爹是黄云王家的常年。我去看看。春花啊，不许跟别人胡说啊！哦。到底怎么回事？你是谁？他还真说出去了。表姑奶奶问你呢，你到底是谁呀、啊？我，我叫闵玉珍。闵玉珍，闵长发是你什么人？是我爹，他一个常年，送东家的女儿来完婚，竟敢里带桃僵，把自己的女儿塞进花轿里来。老郑，哎，把闵长发给我叫来。表姑奶奶，闵长发走了，把他追回来呀。是。这，这不怪我爹，不怪你爹，怪谁呀？是，是黄远望逼我爹这么干的。表哥，出。哎呦，方主任，<笑>不好意思，打扰你们了啊。没事没事，啊，朱老板，你有事先忙着，这个事儿啊，咱们改天再说。我先到闲厅去啊。好好好，告辞了。一会儿见啊。哎，表哥。什么？偷梁换柱，狸猫换太子？就是啊，戏文里说的是，居然发生在我们家了。哎、啊、呦，表哥。哎怎么了，表哥？你没事吧、啊？没事吧？你说，这到底是怎么回事啊？据那老闵头的女儿说啊，这黄永旺以师母弟为代价，收老闵头的女儿为干女儿，冒充他自己的亲闺女嫁到我们家来。这老闵头贪图钱财，就逼着他女儿答应了。结束了，哎，备车，我要去见那个黄永旺。老爷，哎，老闵头的女儿说，黄永旺变卖了所有的家产，跟国军从葫芦岛走了。据说他有个兄弟是国军的师长，可他到底是为什么？到底是为什么？这不明摆着吗？他想金蝉脱壳啊！这一手够毒的，这是委屈了我们国栋，娶个长空的女儿。这媳妇儿能娶吗？啊！我祝万成的儿子娶一个长空的女儿做媳妇儿。哼！我啊，在汉平城里是有头有脸的人，可这事儿传出去，还不让人家笑掉大牙？老爷，外头那么多宾客，还等着拜堂呢。去，告诉他们，这婚礼撤销了，不办了。是。哎哎，等会儿等会儿，表哥，这事儿还得从长计议啊。哼，这事儿还有什么可说的？军管会的方主任都来了，你说这喜事不办了，这怎么交代啊？这都几点了还不开席啊？是啊。我有事先走了。哎，好的，好的，好的，不好，不好，不好意思，不好意思，真是。好，我送来啊。行情不稳定。是啊，是啊。我真的很担心。我们的人到韩会场遇害的地点勘察了一下，根据我们的分析，他是被科尔特手枪打中的。科尔特手枪。对，科尔特点三八。看来我们在判断上是正确的。这绝不是一起简单的谋杀案。科尔特点三八是国民党中统的专用手枪，一般的流氓土匪是不会有的。看来这一切都是设计好的。啊，你顺着枪的线索往下查，一定把幕后指挥者给我救出来。是。哎，这婚礼怎么还不开始啊？不会有什么意外吧？我知道了，我知道了。我跟你们说呀，那个新娘子原来是假的，是那个赶车车夫的女儿。啊，我春花。走，真管家。哎哎，陈管家老爷，误不了开席啊。听我说，听我说。郑管家，怎么了？婚礼取消了。突如其来的变故让朱家上下手足无措，父亲本可一走了之，但好像在冥冥中自有天意。好奇心让善良的父亲推开了那扇新房的门。
。你，你是谁啊？我叫朱国栋。你就是朱家的大少爷。对。你就是那个冒充新娘的姑娘。您为什么要把幸福寄托在一次没有爱情的婚姻上呢？我没有想过什么幸福。那你为什么要冒名顶替？难道嫁到有钱人家就那么重要吗？重要到不惜采取欺骗的手段？不是，不是那样的。那又是为什么呢？是为了我爹。你爹？我家祖祖辈辈没有一块土地，都是靠当常年打短工。我爹做梦都想拥有一块属于自己的土地。黄永汪说：“只要我答应顶替他女儿，他就给我爹十亩土地。”我爹说：“如果有了那十亩地。”他就是闵家第一个有祖业的人，就能给祖宗张脸。那些天，我爹天天跑到那块不属于他的土地上，东抓一把土，西抓一把土，高兴的像个孩子似的。看见我爹这样，我就想，只要他老人家能天天都这么高兴，就算是再大的火坑，我也跳了。你在这儿，我到处找你。什么事？走，咱们到外面说去。哎，少爷，哎呀，春花，什么事？少爷，婚礼取消了，取消了。嗯，刚才郑管家到厨房来通知我们的，还说老爷已经到前院去通知来宾了。取消婚礼的理由是你得了疾病，让你赶紧回屋躺着呢。那这姑娘怎么办？轰走呗。轰走？嗯，金柱跟我讲，明天他就去靠山屯，去把那个女孩的爹叫过来，把她接走，说不定还让她爹吃官司呢。这下倒好，偷鸡不成反倒蚀把米，活该。少爷，你要去哪儿？哎呦，不好意思啊，大家久等了，等各位久等了。哎，坐坐坐坐坐。哎呀，肚子都饿坏了吧？哎，朱老板，朱老板，你这个糖到底什么时候卖啊？就连我这个肚子都饿瘪了，呃，是不是啊？哎，因为犬子国栋这身体偶感风寒，所以呢，今天这个婚礼啊，照常举行。婚礼照常举行
。郭栋啊，你不是生病发烧了吗？老郑，哎，扶大少爷到床上躺着去。啊、哎，少爷，你身体不好，回去休息。我没病，有病的是你们。郭栋，嗨，哎呀，郭栋啊，听爹的话，既然病了，就回去好好的休息啊。爹，你不是逼我娶媳妇吗？为此，不惜把我骗回来，还走马灯似的，找人来劝说我，逼我就范。现在我想通了，愿意娶媳妇了，你怎么又不答应了？呃，我郭栋啊，你爹不是答应你了吗？你身体不好，经不起折腾，想过几天让你歇息好了再拜堂成亲。表、呃、姑，你别替我爹遮掩了，我好好的，一点病没有。不信，让大伙看看，我像有病的样子吗？你唱的是哪出啊、嗯？你看你胡言乱语的说些什么？你还没病吗？回去休息。爹，你别冲我吼、哎哎！大少爷，今天我既然来了，就要当着各位嘉宾的面把话说清楚。当初你骗我回来，逼我娶大财主黄永旺的女儿，后来黄永旺用长工的女儿顶了包，你就反悔了。我说的没错吧？啊！大掌柜，大掌柜，大掌柜，你没事吧？没事。好，既然你把话挑明了，你爹也没什么可遮掩的。大家在座的给评评理。黄永旺用长工的女儿来代替他的女儿，玩了个狸猫换太子。你说这事儿我能答应吗？天底下能有这样的道理吗？啊！可是我愿意娶长工的女儿。现在是新社会了，婚姻自由谁也干涉不了。今天军管会的方主任在这儿，方主任，您说是不是？呃，哎呀，我这段溜鱼片儿吃出麻烦来了，<笑>遇到了天下最难断的官司了。哎呀，要说呢，婚姻自由不假，啊，可是啊。这父母的意见，也不能不尊重。这样吧，朱老板，这个婚姻大事啊，也不是儿戏，你们父子俩呢，也互相的体谅体谅，商量商量。有什么好商量的？我爹他一门心思，想让我娶媳妇儿，为祝家续香火。我也愿意跟这位姑娘结婚，了却我爹的心愿，这不是皆大欢喜吗？还商量什么呀？你。你，哎，万成兄，我看呐，这国栋说的话有道理呀、啊。人家是新派人了，咱们都跟不上趟儿了。呃，要我说，他们既然两厢情愿，嗨，你就答应他们吧。啊，<笑>好，好，你要拜堂你就拜。我告诉你，今天是你娶媳妇儿，不是你爹娶媳妇儿。哼！哎呦哎呦！哎，我听说了，表哥，哎呦，哎，表哥，你看，这这这，郑管家，哎，听见我爹说的话了吗？快举行婚礼吧。表姑奶奶，这行了，就按他的意思办吧。哎。在父亲的坚持下，母亲这个长工的女儿和祝家的大少爷举行了一次奇特的婚礼。祖父一气之下拂袖而去，母亲和父亲只好对着空荡荡的太师椅行大拜之礼。这似乎预示着母亲今后的路注定会一路坎坷。
表哥，我就知道你在这里。我来向列祖列宗请罪，我朱万成教子无方，对不起列祖列宗。表哥，不要这样责备自己。我想来想去，这国栋也是一片苦心呐、啊。何以见得，表哥？明眼人都知道，现在改朝换代了，是共产党做了江山。共产党都是什么样的人呢？他们不是财主，也不是像表哥这样的商人。他们都是那些种田的、下地的、受苦的、上无片瓦、下无寸土的长工。在这个时候。国栋娶一个长工的女儿做媳妇，可是用心良苦啊。嗨，国栋怕是没有那么深的城府吧？哎呀，不管怎么样，这个时候娶长工的女儿，那都不是坏事。只是要苦了国栋了，要和那个出身贫贱的女孩同床共枕，让那些妒忌你的人。拍手称快，哼！他们是打错了算盘。云英啊，你表哥可不是一个轻易言败的人。哼哼，想看我祝万成的笑话，我会让他们失望的。国栋既然扶不起来，我就再跟他们斗几年。来人呐，好酒好菜，款待来宾。哎，太好了，晚上上，来。来来，干杯！杯<笑>鱿鱼片。哎，方主任，你看，你念的个鱿鱼片来了。赶紧尝尝吧！啊，来来来，来大家一起尝尝。哎，不不不不，你先尝，你先尝。哈，哎，怎么样？味道不错吧？嗯嗯嗯。哎，来来来来来，哎，大家吃鱼片啊！哎呀，我推荐的大厨嘛，大家都尝尝啊！尝尝尝尝尝，都尝尝。嗯嗯嗯，不换不换，太咸了。管家，哎，来了来了！你尝尝你们这鱼怎么这么咸呀？没法吃，叫你们厨子再重新做一份。不咸了，对不起对不起啊！各位慢吃，我去换一份，换一份。哎，来来来，真是没法吃。咱们吃，各位各位，不好意思，也许这位大厨啊是盐碱地出生的，口重。冯师傅，嗯，你今天是怎么搞的啊？你诚心让我丢脸是不是？来，你尝尝，尝尝，我咸死你！今天来的可都是有头有脸的人物，还有军管会的方主任，表姑奶奶一顿把我臭骂，你知道吗？我我我我没放那么多盐啊！春花。都这时候了，你在这干嘛呀？啊，还不回去做事？你做你的去。你今天是怎么了？要你管干一杯，少爷，你不能再喝了。为什么？你该回去了。嗯，我今天就睡这儿了啊。少爷，你可真能说笑。这大喜的日子，你不回去抱着媳妇儿睡，哼，你跑到下人房来跟个光棍几个看干嘛？嘿嘿
。哎呀，这儿多自在呀、啊！啊、呃，我就睡这儿了。哎，少爷，这可不是闹着玩的。走走走走，我送你回去。哎、怎么了，金柱、呃？你要赶我走啊？啊，少爷，不是我赶你走，是你真的该回去了。哼，那我要是不走呢？嗯，那我就一直站这儿，求你。小王，在这儿停一下，我喝口水。老板，哎哎，两碗茶，哎，好好好。方主任，哎，这可是你自找的啊！今天晚上鱿鱼片那么咸，你也不吭一声，还把它给咽下去了。哎，再来点儿。哎，好。哎呀，这叫吃哑巴亏啊！有时候啊，就得咽下去，要不然军管会主任。在祝家婚礼上，把吃的溜鱼片给吐出来，哎，明天肯定成了《安平日报》的头条新闻了。哼，那又能怎么样？怎么样？有人会借此大做文章的。哎，小东，你渴不渴啊？哎呦，还真有点渴。哎，来来来来来，哎，哎，再来一碗。哎，好，哎，这茶还挺不错的。哎，方主任，啊，这祝家大少爷有点意思啊。婚姻大事也敢跟他爹叫板，看得出来，他是个进步青年。哎，没准以后建设新中国啊，他会是块好钢的。哼，如果他老爷子的思想能跟他一样，那我们以后的工作就好开展多了。哎，是啊，心急吃不了热豆腐啊。嗯，朱万成是位有正义感的商人，相信他对我们的政策早晚会理解的。不过，今天韩会长的被害，必须引起我们的重视。这事儿早有预谋。哼、嗯，他们的目的，是让我们不得安宁，让朱万成这个安平市举足轻重的人不敢靠近我们，从而达到他们扰乱市场的目的。而且我敢肯定，抱着这种目的的人，就在今天的婚礼上。哎，跟那些穿长袍、戴瓜皮帽的商人打交道。比在战场上跟敌人真刀真枪的干可难多了，敌人是不甘心失败的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，少爷您喝醉了吧？你才喝醉了，您看时候不早了，天又冷，赶快进去休息吧。嗯嗯，少爷您快进去吧。哎，进去坐会儿。呃，不了，您代我问候一下少奶奶。您快进去，我回去睡了。回去，啊，回去。哎呀，好饿！说你干什么呀？你啊！喝点茶吧。啊，谢谢。该是我谢谢你。我，我是为了你爹。我知道，我替我爹谢谢你。不用谢，我来是告诉你，我在书房睡。我并不想跟你成为夫妻，因为咱们，咱们素昧平生。我呢，只是路见不平，拔刀相助。可是
可是我们已经拜过堂了。哎呀，那只是一种形式而已。现在解放了，婚姻自由。三个月之后呢，你可以提出离婚，我们就可以解除婚姻关系了。啊，在此之前，我只是你名义上的丈夫。既然如此，还不如今天就把我推回去。那不一样。你要是今天被推回去吧，你爹的梦不就碎了吗？三个月以后你再回去。至少可以保住你爹的十亩地呀、啊。可是，哎呀，我说你怎么了？这么道理你都不明白？我明白。那你还说什么？没什么，只是出嫁的闺女三天后要回门。我只希望你三天以后能跟我回一趟娘家，当着我家人的面，就假装什么事情都不知道。这我可以答应你。谢谢你。你就别那么客气了。既然只是名义上的夫妻，还是客气点好。那好，啊，那我睡去了。等等。嗯，这，咱们，不是说好了吗？别紧张，我不会为难你的。我只是想请你帮个忙。你说吧。既然咱们还是名义上的夫妻，我就得尽媳妇儿的孝道。我从没进过这深宅大院，不懂规矩。你得给我讲讲，这家里头都有些什么人，讲究些什么。作为媳妇儿该做点什么。这。不为难你吧？啊，不为难。等我明天给你讲讲。那谢谢你，春儿，来你你这是何苦啊？这这到底是为了啥呀、啊？是受表姑奶奶气了？是郑管家？别问了。哎，我娘说了，好死不如赖活着。我，春花，你这干什么呀？抱我，抱紧我，我不敢。大成百货的吴掌柜请示：“这年关快到了，今年伙计们放不放假？不是有老规矩吗？这一年中的正月是做生意的大好时机，放什么假？现在解放了，这规矩还管用吗？为什么不管用？啊？是我给他们发工资啊，还是解放军在发？告诉他们，按老规矩办。”不放假。不过，每个伙计和学徒可以包一个红包给他们。是。哎，大成米行那边情况怎么样？啊，大成米行那边，朱掌柜说，这粮库粮食已经不多了，是不是吸收？不多了就下乡去收，吸什么收？朱掌柜说。
风谷粮行和万仓粮行已经吸售了，恐怕这粮食不好收啊。季顺，嗯，你来大城也有年头了吧？哈，民国十九年来的。我告诉你，大城之所以能一步一步走到今天，成为安平市最大的商行，知道为什么吗？没有别的，靠的就是胆儿大。别人不敢做的生意，我大成敢做；别人不敢进的货，我大成敢进；别人做的事儿，我大成偏不做，懂吗？嗯，知道了，老爷。告诉朱老板，现在正是大成深入人心的大好时机。是。告诉金柱，备车，我要出去走走。哎，好，老爷。还有一件事，什么事？昨天方主任走的时候，让我转告您，出任商会会长的事，他还等着您回信呢。季顺，嘿，你说这个会长，我是当还是不当？哈，老爷，从您的资历、魄力和财力上来讲，您都是不二人选。你别罔顾左右而言他，我问你当还是不当？我想老爷心中早有定论了吧？哼，你个滑头！<笑>给爹请安。你现在是少奶奶了，这些活是下人们干的你这几天是怎么了？老是跟丢了魂似的。春花，春花，我跟你说话呢，你听到没？这馒头老是不上气儿，赶紧去加点柴火啊！哎，听到没？柴火是吧？哦，我去、啊。少奶奶，哎，少奶奶，您怎么到这儿来了？快放下，啊、快放下！没事儿，我在家常干的。哎呀，那是你们家，在这儿啊，您就是少奶奶啊，您快回屋歇着吧。春花，赶紧过来加把柴火啊！春花，她叫春花，啊，她叫春花。春花，快过来给少奶奶请安呢、啊！我不认识什么少奶奶、姑奶奶。哎呀，春花，你好，我叫米玉珍，叫我玉珍吧。我知道你叫米玉珍，我们之前见过的。你爹不就是黄永旺家的常年吗？摆什么少奶奶谱？哎呀，春花。你怎么跟少奶奶说话呢？啊，少奶奶，您别生气啊。春花这些日子她心情不好，春花，赶紧给少奶奶赔个不是。我凭什么给她赔不是啊？她是少奶奶啊。金梅，你问问她，她这少奶奶是怎么来的？光彩吗？怎么来的？不是你一个下人随便说的。有这么跟主子说话的吗？表姑奶奶，春花，你太放肆了！少奶奶怎么来的关你什么事？怎么来的都是少奶奶，都是你的主子。赶紧，给少奶奶道歉。我没错。不用了，不用了，不用认什么错的。少奶奶，你是大度，你可以不计较，但我不能坏了规矩。春花，赶紧。你要么给少奶奶道歉，要么卷铺盖走人。走就走。好，青梅啊，叫老郑给他结账。哎呀，春花，你快给少奶奶赔个不是吧。哎，春花，少奶奶，你别生气了。以后不要再到火房来了
，这不是你来的地方。只有他们一家粮店，听说大城一直没吸收。走，我们去大城买去。走，走。走去大城买。走，我们去大城买。走，对。老爷，粮价又涨了。有钱不买腊月货，年关了吗？那咱们也涨吗？不涨，那这么多人都到咱们店买，咱们家今年岂不挣的盆满缸翻的？你不觉得这很可怕吗？现在货是越来越难进了，不怕卖不出去，就怕卖的太快了。有一天，咱们货架子上的货都卖光了，大成商铺也就该关门了。算出来了，多少？二十个大洋，给我吧。我要现钱，给不了你啊。为什么？你听我说，不是东家给你二十个大洋，是你应该补给老爷二十个大洋。你说什么？我在这儿辛辛苦苦干了一年活，我我还要倒补二十块大洋？哼！你听我给你报盘啊，当初你到老爷家来的时候，签的契约上。是包吃包住，每个月五块大洋，你干了整整一年，应该是六十个大洋，我说的没错吧？没错，当初是这么说的。哼，我接着给你算啊。立春的时候，你支了五块大洋，说给你妈过生日买布料，有这么回事吧？有。端午节你支出了十个大洋，八月十五你支出了二十个大洋。冬至的时候，你又支出了五块大洋，说给你爸买狗皮帽子，一共加起来是四十个大洋。我这账算的没错吧？嗯，没错，这不刚好还差我二十块大洋吗？<笑>你听我把话说完，你爹到这儿来借过两次钱，每次都是二十个大洋，一共是四十块，所以除去你该得的六十块大洋，你是不是还得给老爷补二十个大洋？账是这么算的吧？我我爹啥时候来的？这是你爹自己写的借条，而且画了押，还有按的手印你自己看吧。那是我爹借的，跟我没关系。<笑>姑娘，话可不能这么说。常言道，父债子还。你是他女儿，你不替他还，谁替他还呢？那，那我不走了，继续留在这儿，干活抵债吧。<笑>这事儿我做不了主，是表姑奶奶让你走的。可我上哪儿去弄这二十块大洋啊？那我就不管了。<笑>你借也好，当也好，那是你自己的事儿。你还不清这笔钱，你就甭想走人。哎，谢谢啊。哎，不客气，你拿好了。这是我的药方。哎，好，您稍等一下啊。秦柱，啊，在外面等会儿。哎，哎呦，戴先生，哎呦，朱掌柜，哎呀，朱掌柜一大早到我这儿来，想必是跪体请安喽。哎，请坐，请坐。还是请戴先生先替我把脉吧。啊，好好，来。来。我来，是想求您一件事儿。什么事儿？也不是我的事儿，是春花，她早上顶撞了您，表姑奶奶要辞退她，结果她到柜上去之前的时候才发现，她那个酒鬼爹替她支了不少的钱，她现在不但一个字儿拿不着，还倒欠了东家二十块大洋呢。是吗？嗯。春花其实挺可怜的，她娘身体不好，家里又有个酒鬼爹，如果。他就这样回去了，我怕他就毁了，所以少奶奶，您帮帮他吧，求求您啊！金梅姐，你别说了，我知道该怎么做了。哎呀，朱掌柜心脉有些乖张，怕是有什么心病吧？呵呵
，戴先生，真是华佗在世，一下就切准了我的病。不瞒您说，近来我烦恼不断，家事就不必提他了。想必您也知道，犬子不孝，真不知我做了什么孽。最让我棘手的是，上会会长一事，韩会长被杀，军管会方面。有意让我出任会长，可是我要真当了商会的会长，怕会成为第二个韩会长啊！子兴一向不过问政治，等我看共产党这大局已定，这个时候你如果拒绝了军管会，恐怕是不太好吧？所以，我才来找戴先生啊！<笑>子兴一向能治疾病。这这心病可治不了啊！不，戴先生，你一定有办法。谁问我这里？有客大，有客大。哟，少奶奶啊，表姑奶奶，玉珍给您请安了。啊，不客气。莲儿，泡茶。知道了，来来来，快请进来，来进来坐。哎呀，我呀就好这个。你公爹啊也是票友，来请坐。有时候我们在家里唱唱堂会，过过戏瘾什么的。哎，古董怎么没来啊？表姑啊，我来是想求您一件事儿。哎呦，别那么客气啊，都是一家人了。按理说啊。你才是正份儿，我可是寄人篱下，有什么事尽管说。我是想，能不能不要辞退春花？啊，他来求你了、啊？没有。那你为什么替他求情啊？我只是想，不要一进门就砸了别人的饭碗。按理说，国有国法，家有家规，下人顶撞了主子，就得认错。要不然，少奶奶就必须辞退，否则家里不就乱套了？可少奶奶呢？刚才说的也有道理，我就给你个面子，让她留下来，也好让下人们知道，我们少奶奶那可是菩萨心肠。谢谢表姑，不用客气，见外了不是？国栋对你好吗？来喝茶。国栋是个读书人。知道怜香惜玉的，哎呀，不过就是脾气犟了点。他们父子俩都是一样的，一见面就像斗鸡一样，刺眉瞪眼的。以后啊，你要在他们俩之间多多的调解一下啊。哦，我知道了。嗯，表姑，啊，我还想求您一件事儿。你看，又来了不是？什么求不求的？有事直说吧。嗯，按规矩，出嫁后三天就要回门的。可是我又没有婆婆，国栋又不懂这些，我又不好意思直接跟公公说。表姑，你能不能帮我跟爹说一声啊？什么？回门？我不管。你不管不行啊。表嫂又不在了，你不管谁管？按理说啊，你应该给亲家准备一份礼。让小两口捎回去。我没有这样的亲家，更没有什么礼。哎呦，表哥，他们既然拜了堂，那就是夫妻了。那老敏头就是你的亲家了，你可不能因为一时之气坏了祖宗的规矩，说出去让人笑话的。哼哼，我怕什么笑话呀？啊，是国栋带头坏了祖宗定下的规矩。婚姻大事擅自做主，他不仁，我也不依。哟，跟自己的儿子犯得着吗？他怎么不替我想想？啊？让我和一个打长工的人定亲家，让我住万城的老脸往哪儿放？哎呀，这种话自家说说可以的，可千万不敢在大庭广众之下说。为什么不能说？哎，俗话说得好，打人不打脸。如今做江山的都是老敏头这种人，你说这话不等于打他脸吗？哎
，表哥，我知道你心里不痛快。行了，你不要管了，这事交给我办了。好，你公公忙，就不来送你们了。他让我跟你说一声，啊、这些布啊是给你娘的，啊、那些酒啊是给你爹的，可记住了？记住了。放后头，装里面，装里面。好，放后面。哎，知道了，钟管家。少奶奶，东西装好了。啊，哎，少爷呢？嗯、呃，我不知道，不知道。怎么一起床没有叫他？他，他昨天晚上在书房睡的，吵架了？没有。金柱啊，哎，快去叫少爷，说回门的车都准备好了，叫他赶紧过来。好的。哎，一路上要小心啊。嗯。哎，老头子，你怎么还躺着呢？按规矩吧，玉珍他们今天该回门了。爱回不回？我说，你说什么话呀？她还是你亲闺女不？可她已经嫁出去了。我说，这还不怪你自己吗？贪图别人的地，把闺女搭上了，结果呢？偷鸡不成蚀把米哟。这全都是黄永旺那个瘪犊子下的套。行了，现在后悔也晚了。不管怎么样啊，你赶紧的，割点肉，哎，打点酒去。你说我这一辈子跟你过这叫什么日子？啊？一点值钱的玩意儿都没有。你说新姑爷头一天回门，让人家喝大碴子粥啊？他能回来吗？你这张张罗罗的，这不白忙活吗？你咋知道不回来呀、啊？你，你也不想想，那祝家少爷早晚会知道，玉珍是咱的闺女，虽说是拜了堂，成了亲，成了他家的媳妇儿，那他能认咱家这门穷亲戚吗？他能回来给俺这个老丈人磕头吗？哎。你能不能别看书了？什么事？快进村了。进村怎么了？等一会儿，乡亲们肯定会来看热闹的。不管怎么样，你能不能给我爹一个面子，叫他一声爹啊？非得叫、啊？怎么说？你也是他名义上的女婿，好歹叫一声吧。那我试试看吧。哭哭哭！我还没死呢，你死了我才不哭呢。我哭我闺女玉珍，嫁给那样的人，今后受不完的气。娘，娘，哎，娘，我姐回来了，就你姐自己啊？我姐夫也回来了。哎呦，哟，老头子，咋办呢？你赶紧的买肉打酒去啊！这钱呢？废物，不会拿两升粮食跟人换去、啊，就是废物。好，新娘子来了。哎呀，娘，快点！哎，爹，娘，嘿、哎，玉珍，这是国栋。啊啊哎、爹，娘。你们好，啊，好，好，好，乡亲们，你们好，好，瞅着多精神、啊。哎呦，姑爷，外头太冷，屋里坐，赶快屋里坐去，赶紧的，打酒买肉去，快点。哎，爹，不用了。你跟玉田把车上的东西搬下来吧，这都是国栋他爹给咱们的年货
！哎呦，快去，快去呀、啊！狗、啊、洞、啊啊，先进屋暖暖身子吧。我不冷，我跟爹搬东西去啊。娘，哎，别站着了，走，快进屋吧。哎，走吧，来放上。哎，好了，帽子，帽子，快去打。哦，别这样了。哎，你们小心点啊。快，打你！姐夫，给，给我，给你个胡萝卜。快，打你了。鼻子有了。打你了。哎呦，这祝姑爷可真是懂事儿啊。怎么样？一点不像是有钱人家的少爷。你看。跟你弟他们玩的，多开心呢！小心点啊，别碰坏了。哎，你没回来那会儿啊，我这还埋怨你爹。鸡也飞了，蛋也打了。黄永旺给你爹那地契呀、啊，是假的，你爹让黄永旺给骗了。骗了？可不是吗？工作组袁同志告诉他的，真的，早就压出去了。哎呦，你爹没高兴几天呢，那就气得给趴下了。哎，还算老天爷开眼吧，让你呢遇上个好姑爷，你爹呢就算做了件好事儿。哎，我说啊，这姑爷啊那是好人，住家在安平城里那也是响当当的。你在人家家里啊巴巴结结的过日子，啊，嗯，等过个一年半载。生个小子，那就好了啊！娘，哎，哎，你个白眼狼！谁说的？少奶奶说的。她说我还不信，我以为他俩闹别扭了。后来我又问了金梅，她不是每天要去收拾房子的吗？她也这么说，说国栋一直睡在书房里，这我才相信。他俩根本就没远过房。这小子，搞的什么鬼名堂？哎呀，这不是明摆着的吗？国栋为那天的冲动后悔了呗。这桩婚事，他根本就是不满意的，所以不肯跟他圆房。哎呀，要不然谢婚燕儿哪有分开的？哼，早知如此，何必当初？哎呀，年轻人嘛。难免做些冲动的事情，你不要责怪他了，毕竟是父子，说多了伤感情的。不听老人言，吃亏在眼前。哎呦，好啦，还像小孩子一样，什么事都要争个输赢。老爷，啊，表姑奶奶也在。老爷，刚才军管会来人了。让你马上去参加会议。开会？这个时候能开什么会？呃，既然方主任叫你去，你就去一下吧。嗯，让金柱备车。是。嘿，玉珍，快叫姑爷回来歇会儿。哎，我跟你说啊。我让玉田啊把那炕烧好了，今儿晚上你们俩住这屋。娘，让他跟玉田住吧。胡说！你们俩拜堂了没有？拜堂就是两口子，两口子哪有不在一炕上睡的？娘，我不是跟您说过了吗？他是那么说，但是你不能由着他。姑娘，听妈的，今儿晚上你主动点，别抹不开面子。只要你。祝家的骨血，你这少奶奶就坐稳喽。娘，咱做人可不能这么贱，咱穷人也有穷人的志气。哎，你跟他拜过堂没有啊？不明不白的回来算怎么回事啊？让乡亲们咋想？啊，你不要脸，妈还要这老脸呢。就算人穷没脸，往后你嫁不嫁人呢？啊，你能跟爹妈过一辈子吗？
老爷，车备好了。大娘，来，忙着呢。我给你介绍啊，这我姑娘玉芝儿，玉芝妹子。快进屋，外头来来来来来，来，坐炕头，坐炕头。好。哟，包饺子呢？待会儿跟这儿吃饺子啊。哟，哎，还饺子馅的，叫袁同志。啊啊，袁同志啊，我听说了，回门是吧？我叫袁杰草，叫我姐就行了。哎哎，在村口带孩子玩的。是新姑爷吧？挺好的，人不错。哎，要说这住家啊，在安平市那可是大户人家啊，可不是。哎，怎么样，去了还习惯吗？啊，还行。哎，你公公那可是个人物啊！我听我们家老方说啊，这军管会让他当什么商会会长呢？哟，啊，哎，他答应了吗？这些事儿我也不太清楚。哎呀，现在都解放了，男女也平等了，以后啊，你们家的事儿你应该多关心才是啊。周先生气色不错，这祝叔在身在飞扬啊！对对对，老板，老板，主，你好，你好，主，哎呦，老板，你好，你好，你好久不见，好吃了，谢谢。张行长，请。哎，你请。哎，别别别，您请。哎呀，朱老板，你是我们工商界的一棵大树，理应为大家遮风挡雨嘛。啊、是，张行长，<笑>木秀于林，风必摧之。啊、呃，张行长的意思是想让我来当这个挡箭牌，哎、对吗？严重了，严重。说得好啊，<笑>一树难成森林，安平的经济要繁荣，要靠大家齐心协力啊。当然说的是，说的是，来说的是。台上请，好好好，哎，请请请请，请请。大娘，我闵大叔呢？赶集去了，姑爷不是来了吗？哦、我让他买点肉，打点酒。啊，刚好，我有个好消息要告诉你们。哦，咱们农会分地小组啊，讨论了你们家的情况，决定分给你们二十亩地，高兴了吧？真的、啊？可不是吗？让他拿地去去。哎呦，我看呐，这回我闵大叔该睡个踏实觉了吧？哎呦，袁同志，哎，我得好好谢谢您。哎呀，您说着了，这些日子没睡过一个好觉。这下可好了，可不是吗？那行了，大娘，我走了，我还有事呢。哎、别走啊，饺子就快得了，不、哎、用了，大娘。那我送送你啊。哎呀，行了，甭送了，走了，哦、妹子，姐姐吃过饺子再走吧、哦。不了，不了。哎，哎呦，瞧我这记性。妹子，我今儿来啊，有件事要麻烦你，你帮我捎封信。哎，你过两天要回安平了吧？嗯。我们家老方啊，在军管会工作，麻烦你把这封信带给他。好，那麻烦你了。哎，走了，哎、走了，大娘、哎，慢着啊。哎，好，慢走啊。方主任，好，请。啊，好。啊，各位，请安静一下。今天在座的都是咱们安平市的栋梁，啊，今天请大家来。是想跟大家商量一件事。前几天，韩会长被害了，现在咱们安平商界啊是群龙无首。马上就要过年了，要让安平的老百姓过好新中国第一个春节，保证年货供应充足。所以呢，今天就需要大家共同推举一位新会长。下面，请大家议一下吧。说,说一下，啊，还是你说吧，方主任、哦，我来举荐一位，张行长请。呃，诸位，论资历、论经验、论财力，我觉得咱们安平市工商会会长应该是朱老板，非他莫属啊。张老板，对对对对对，朱老板确实是不二人选。大家说对不对啊？对对对对对,对,对，安平市没有谁比得过朱老板，我们推荐朱老板。对，朱老板，朱老板，朱老板。看来朱老板出任安平市商会会长是众望所归呀、啊
，我们军管会啊，也是这个意思。周老板，你就别再推辞了，啊，方，诸位同仁，诸位同仁，方主任呐、啊，朱万成，我实在是才疏学浅，担当不起啊，我。哎，朱老板，你怎么了？朱老板，这这这这，小贺，到快，快送医院，是，快快，行行行。房子开好了，明天叫郑管家过来抓药吧。我给您开的大都是安神养气的药，就是平时也可以服用的。啊，坐，戴先生。啊，这是您的麦金，请收下。哎呦，朱老板，要不了这么多呀。谭先生，你今天开出的祖传秘方，能让我跳出三界外，不在五行中，帮了我大忙啊！这是一点心意，请收下。周老板，我之所以帮您，并不是为了金钱，而是看在我们两家是世交的份上，朱老板此举有些小瞧子行了吧？哎呀，戴先生，我绝无此意。绝无此意，那就请把银票收回去。今天的麦金只要两个大洋。戴先生，我多有冒犯，还请您见谅